l'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité. Éric de Montigny, il est ambassadeur de la Fondation Encœur. Éric de Montigny, bonjour. Bonjour, Michel. Éric, qu'est-ce que c'est que la Fondation Encœur? La Fondation Encœur, c'est un organisme qui a son soutien auprès des enfants malades du cœur et de leur famille. On leur offre des services d'information et de soutien. Euh, ça fait 35 ans que la Fondation existe. Puis elle sensibilise aussi la population à l'importance de soutenir les enfants malades du cœur et leurs parents. Euh, il y a des bénévoles sur place dans les centres hospitaliers, comme par exemple le CHU de Québec, qui assure une présence rassurante auprès des parents et de leurs familles. Euh, la, la Fondation offre aussi un soutien financier pour les, pour les familles qui habitent loin de, du centre hospitalier, parce que c'est des centres hospitaliers qui sont spécialisés, qui peuvent prendre en charge les enfants malades du cœur. Euh, également, ils offrent aussi aux familles de payer euh, l'hébergement au manoir Ronald McDonald, qui se trouve très près des centres hospitaliers. Euh, avoir une chirurgie à cœur ouvert, c'est quand même déroutant pour un jeune. Euh, puis être dans un milieu hospitalier aussi. Donc, la Fondation améliore vraiment l'expérience de l'hospitalisation euh, des enfants et de leur famille. Dis-moi, pourquoi, Eric? Parce que tu as de l'air tout jeune et de, je crois que tu es très jeune. Qu'est-ce qui fait qu'Éric de Montigny s'implique dans cette cause-là? Ben moi, ouais, j'ai présentement aujourd'hui 24 ans. Puis j'ai été opéré euh, au cœur à une chirurgie à cœur ouvert. Moi, j'ai une malformation qui s'appelle la sténose aortique. On a changé ma valve aortique pour une valve mécanique. Donc, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je prends des, anti ouais, des, des anticoagulants pour éviter le rejet de ma valve. Puis, je me suis impliqué, entre autres, à cause que j'ai vécu cette situation puis la Fondation était là pour moi lorsque j'en avais besoin. Puis aussi, pour sensibiliser la population euh, aux maladies cardiaques chez les jeunes. C'est un enfant sur 100 qui naît avec une, une malformation cardiaque. C'est 900 familles chaque année qui reçoivent un diagnostic malformation cardiaque chez leur enfant. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose qui est présent dans notre communauté, puis je crois que c'est important que les gens soient au courant de cette problématique-là. Qu'est-ce qui... D'abord, la première question qui me vient à l'esprit, comment va ta santé? Moi, je vais très bien. Depuis, euh, ça fait environ 12 ans que j'ai été opéré, puis euh, je peux faire tout ce qu'un enfant qui n'a pas de malformation peut faire. Euh, je suis je ne m'empêche pas de faire du sport, euh, je ne m'empêche pas de manger, je peux manger ce que je veux aussi, je n'ai pas de limitation à ce niveau-là. J'ai des suivis réguliers annuels avec euh, euh, les médecins, puis euh, j'ai pas eu de. J'ai eu seulement une seule chirurgie, puis j'ai pas eu quoi que ce soit d'autre dans ces années-là. Donc, euh, pour ma part, ça va très bien. OK. C comment la Fondation intervient? Bon, tu es, es, es le plus bel exemple là, parce que tu as subi une chirurgie cardiaque. Comment la Fondation intervient? Parce que, bon, il y a beaucoup de frais qui sont payés euh, par euh, la Régie de l'assurance maladie du Québec. Euh, C'est quoi l'intervention de la Fondation? Est-ce qu'il est qu manque, euh, à un moment donné, de l'argent et la Fondation comble le, le, le manque à gagner? Comment ça fonctionne? Euh, Lorsqu'une famille arrive à l'hôpital puis qu'il y a une chirurgie, euh, ils sont automatiquement pris en charge par la Fondation. Puis, euh, comme je l'ai dit plus tôt, ça inclut euh, autant les frais de stationnement que l'hébergement ou euh, la route, dépendamment de où ce que les gens habitent. Comme par exemple, si une famille habite en Gaspésie, ben, le centre hospitalier le plus près euh, va être au CHU de Québec, puisqu'il est sert à tout l'est du Québec, puis il n'y a pas d'autres euh, hôpitaux qui sont spécialisés euh, dans les maladies cardiaques chez les jeunes plus proches de la Gaspésie. Donc, à partir de ce moment-là, euh, Bon, ils, ils peuvent s'entendre avec la Fondation pour, euh, pour certains frais, euh, que ce soit justement pour le stationnement ou pour l'hébergement, ou ouais, aussi les frais pour le déplacement. OK, parce qu'il n'y a pas d'autre hôpital dans la, de, 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 qui fait ce non, genre de traitement-là. Le... Alors, on comprend que s'il y a des gens qui viennent de la Gaspésie, on ne peut pas voyager ça matin et soir. Là. Non, 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 comme par exemple, je me rappelle un, un père de famille qui disait que Justement, un déplacement à l'hôpital, c'est équivalent à 500 juste en déplacement. C'est quand même des frais importants à chaque fois. Là. Eric, il va y avoir une levée de fonds, 6 euh, heures en cœur. Explique-nous exactement ce que c'est que, est que oui. cette levée de fonds-là. Cette levée de fonds est présentement, elle se passe du 7 au 13 juin. Puis, euh, pour, pour faire simple, cette levée de fonds-là, 
c'est une levée de fonds centrée sur l'activité physique. Ce qui veut dire que les 6 heures représentent, euh, c'est bon, symbolique. C'est pourquoi 6 heures, c'est que une chirurgie, la durée de chirurgie moyenne chez un enfant malade du cœur, c'est 6 heures. Puis, euh, durant cette semaine, nous devons faire 6 heures d'activité physique. C'est le défi. Euh, on peut s'inscrire en tant qu'équipe ou seul pour réaliser des heures d'activité. Puis avec les circonstances et la pandémie, euh, c'est une version virtuelle cette année. Euh, dans le passé, c'était une journée précise sur la ville dans laquelle on habitait, où les gens se réunissaient pour courir 6 heures seul ou en équipe. Puis cette année, on peut faire le sport qu'on veut durant une semaine du 7 au 13 juin. On peut faire plusieurs sports pourvu qu'on fasse 6 heures au cours de la semaine pour avoir euh, pour récolter des dons. Euh, mon équipe est composée de quatre personnes dont moi-même, Alexandra, Eleonore et Romy. Nous avions un objectif de 1 000 au départ. Puis alors, nous sommes déjà rendus à 1 355 grâce notamment, il y a plusieurs donateurs qui ont donné de l'argent, mais aussi plusieurs entreprises de la région de Montmagny, dont euh, la Caisse des Jardins de Montmagny, la Coa Pigeon de Montmagny, Uniprix saint jean port joli et Services financiers Lélinado. Donc, on est très heureux que les gens autour de nous soient sensibilisés à la cause euh, des enfants malades du cœur. Puis, c'est également possible de continuer à donner présentement notre équipe. Là, vous êtes une équipe de quatre, je comprends bien, mais est-ce qu'il y a d'autres oui. personnes? Comment on peut faire? Comment les gens peuvent embarquer avec vous autres? Bon, C'est ça que je voudrais savoir. Est-ce qu'on est qu fait de l'exercice, on collecte des dons ou comment exactement ça fonctionne? Pour euh, ben, D'abord, félicitations parce que ton objectif est déjà dépassé. Mais euh, bon, euh, euh, sans faire de mauvais jeu de mots, là, mais tu parles de, tu parles de ça avec beaucoup de cœur. Comment on peut faire pour euh, multiplier ce chiffre-là? Dans le fond, la collecte de fonds se passe sur un, un site web qui est, qui est le 6 heures en cœur. Notre équipe est inscrite sur ce site-là. Notre équipe s'appelle The Earth Beat. Puis, euh, même si le défi est commencé, tout est, les gens peuvent se, encore se créer une équipe ou participer individuellement euh, sur ce site-là. Euh, ensuite de ça, en s'inscrivant, les gens peuvent partager le lien de leur équipe ou de leur profil, mettons sur Facebook ou n'importe quel média sociaux, par courriel, etc., puis euh, envoyer le lien à leurs proches qui peuvent euh, donner de l'argent à la personne. Ensuite de ça, la personne peut s'occuper elle-même de sa propre promotion sur les médias sociaux euh, au fil de l'événement pour euh, récolter encore des dons. Là. OK. Euh, Est-ce que c'est la première fois que tu fais ça ou tu t'impliques à chaque oui, année oui. pour euh, cette fondation-là? C'est la première année. J'ai été euh, ambassadeur cette année puis c'est la, la première fois euh, que je participe à, aux 6 heures en cœur puis que je m'implique en général dans la fondation là. OK. Et comment tu trouves ça? C'est assez, euh, assez exigeant. Merci. Ben, moi, je le fais. Euh, je suis content de le faire parce que cette fondation-là m'a tellement donné lorsque j'ai passé, a donné à ma famille aussi, puis à moi-même lorsque j'ai passé, euh, euh, quand j'ai eu ma chirurgie à cœur ouvert. Donc, pour moi, ce n'est pas, pas vraiment exigeant puisque je le fais. C'est quelque chose que j'aime faire. Euh, c'est la promotion aussi sur les médias sociaux. Je travaille dans les médias sociaux euh, dans la vie de tous les jours, donc c'est pas vraiment quelque chose euh, qui, qui m'inquiète ou qui, euh, qui me cause problème. Donc, c'est avec plaisir que je le fais. C'est euh, pas quelque chose que je trouve exigeant. Puis, euh, ce qui est le fun, c'est qu'il y a d'autres ambassadeurs aussi. Il n'y a pas juste moi. Donc, euh, on, peut, on peut échanger puis voir ce que les autres font pour récolter des dons. Puis, ça peut, ça peut nous permettre de nous dépasser ou trouver d'autres moyens de, 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 de se promouvoir là. Est-ce qu'il euh, y a des gens euh, autres que toi? Tu as dit que tu as des, des collègues qui sont aussi ambassadeurs. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui s'impliquent pour donner des argent à cette fondation-là? Parce que moi, c'est la première fois que j'en entends parler. Mais euh, bon, et, et tu l'as mentionné, tu viens de Montmagny, tu es originaire de Montmagny euh, oui. et tu as subi une, une chirurgie à cœur ouvert. Maintenant, comment cette fondation-là fait pour aller chercher des fonds? Parce qu'il y a beaucoup de gens au Québec, et on sait que, tu l'as mentionné, qu'il y a un seul hôpital euh, qui fait ce, ce genre de chirurgie-là. Alors, comment ils font, cette fondation-là, pour aller chercher des fonds, quand on ne connaît pas ou peu cette fondation-là? Comme j'ai mentionné plus tôt, le 6 en cœur, c'est le plus gros événement, mettons, dans une année normale sans pandémie, c'est le plus gros événement. Cette année, c'est encore le plus gros événement de levée de fonds. Euh, L'objectif de cette année, c'est de 250 000 pour les 6 heures okay. en cœur. Puis on est, on est en voie d'être atteint. Est de, hier, on était déjà à 80 Puis il reste encore euh, un peu moins d'une semaine. Mais ça, la semaine de l'événement, on peut s'attendre que ça, que ça avance encore plus vite. Donc, j'imagine qu'il va être atteint. Il y a cet événement-là, puis aussi plusieurs événements au cours de l'année. Mais avec la pandémie, ça n'a pas été possible dans la dernière année. Euh, il y a des soirées 
qui sont, euh, qui sont faites avec des, mettons, des humoristes qui présentent un spectacle. On peut, euh, on peut payer des billets, mettons, puis assister. Euh, cette année, cette formule-là était aussi retenue, mais c'est de façon virtuelle. Donc, c'est un événement qui a toujours lieu, mais le fait que ce soit virtuel, ça change peut-être la portée que les événements peuvent avoir. Donc, c'est vraiment important. Le 6 ans encore cette année, puisque c'est la plus grande levée de fonds. OK, ben je comprends. Là, 250 000 d'objectifs, c'est au niveau provincial, c'est pour tout, tout le Québec? Avec tous les participants. Là. OK, c'est quand même important. Là, euh, mm -hmm. Parce que moi, je voyais ton objectif de 1 000 puis je me disais, bon, mais c'est sûrement pas euh, avec 1 000 qu'on peut payer les frais de, 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 de plusieurs personnes. Mais ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de monde impliqué là-dedans dans cette euh, campagne de financement-là. Et 80 de 250 000, ça veut dire que ça va bien. Là. Très bien, très bien. OK. Euh, ça se termine le 13 juin, ce que j'ai compris. Euh, c'est ça. Et là, c'est votre défi à vous. Est-ce qu'on peut le voir sur Internet? Comment on peut vous voir en action? Alors, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Je suis... Mon nom, c'est Eric Demontier. Vous avez marqué ça sur Facebook, euh, sur Instagram. Les publications relatives aux défis en cœur sont publiques. Donc, euh, le lien est disponible aussi sur ma page Facebook pour nous, pour nous donner des dons sur ma page Instagram. Je suis très présent sur les médias sociaux, donc c'est possible de me rejoindre par là puis de nous encourager par là. Euh, comment on vit ça? Je, à quel âge avais-tu quand tu as, as subi ton intervention? J'avais 12 ans, j'étais en secondaire 1. OK. Comment on vit ça? Euh, quand je savais depuis un certain moment, en fait, depuis ma naissance, mes parents savaient qu'un jour, ma vague allait devoir être remplacée. Euh, moi, je l'ai su. Par contre, je ne savais pas la naissance. Je l'ai su peut-être environ autour des 10 ans, je me suis rendu compte qu'il fallait une opération. Puis c'était, je veux dire que c'est un peu de l'anxiété au fil des années parce qu'une chirurgie à cœur ouvert, euh, c'est quand même une bonne opération. C'est environ 5 heures, comme j'ai dit tantôt. Euh, plus pour certains cas, mais moi, c'est durant environ 5 heures. Puis euh, avant l'opération, j'étais très anxieux. J'y pensais euh, On comprend. Puis, euh, <rire> On comprend. Oui, oui. J'avais pu faire rien là, avant, avant, les quelques jours avant l'opération. Euh, quand tu arrives là-bas, euh, tu es quand même très bien pris en charge. Là. La chirurgie se passe euh, à l'hôpital Laval, à Sainte-Foy. Puis, euh, tu es très bien pris en charge. À la suite de l'opération, euh, tu te réveilles et tu ne sais pas vraiment qu ce qui s'est passé puisque tu es endormi euh, sous anesthésie. Euh, tu te réveilles après ça. Euh, C'est plus l'après qui est pénible parce que tu commences à avoir mal... Euh, à la poitrine, puisque tu as été ouvert là. Puis, euh, c'est comme une genre de petite convalescence. Euh, tu pas les... Tes muscles sont atrophiés, puis ça fait longtemps que tu pas marché. Euh, moi, j'ai été chanceux, ça a juste duré 18, 18 jours, cette hospitalisation-là. Puis ensuite, je suis sorti, puis j'ai pas eu besoin, j'ai pas eu de rechute, etc. Euh, ensuite de ça, ça m'a pris, pour que la cicatrice guérisse, c'est trois mois sans traîner mon sac à dos. Donc, il fallait que quelqu'un avec moi qui traînait euh, tout le temps mon sac à dos, puisqu'au secondaire... Euh, c'est quand même des, des, des bons livres qu'on traîne, des, des livres épais. Donc, je ne vais pas traîner pendant trois mois ce sac à dos pour permettre à ma cicatrice de guérir. Puis ensuite de ça, il euh, faut s'habituer avec les médicaments aussi. Je prends euh, des médicaments chaque jour pour éviter que des caillots se forment dans ma valve. Euh, on se fait vite. C'est euh, environ un comprimé ou deux par jour. Donc, c'est pas si compliqué que ça pour un enfant. Puis aujourd'hui, euh, euh, j'ai un suivi avec le qui s'appelle le centre d'anticoagulothérapie. Euh, à chaque mois, je me pique avec une petite machine semblable à celle d'un diabétique avec des bandelettes pour vérifier si mon sang est assez liquide. Si mon sang n'est pas assez liquide, euh, il y a des risques que je fasse des caillots. Si mon sang est trop liquide, euh, il, y des, il y a des dangers d'hémorragie. Donc, j'ai une, euh, une genre de cible à atteindre que, avec mes, euh, les médecins qui me disent que c'est celle-là que tu dois atteindre pour être dans une zone idéale. Puis, euh, avec mes comprimés, je, je gère les doses euh, à chaque semaine. Puis, je, je me maintiens dans cette cible-là. Mais en général, aussitôt que tu as compris tous les principes euh, que ça entoure avoir une chirurgie à cœur ouvert, puis avec une vache mécanique, euh, on vit très bien, puis on a une très belle qualité de vie. Je n'ai aucune limitation aujourd'hui. Est-ce que tous ces soins-là, Eric, c'est à vie ou si un jour tu vas pouvoir laisser de côté cette machine-là dont tu parles ou les médicaments? À moins d'une avancée techno technologique ou médicale assez spectaculaire, pour l'instant, je, 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 je suis avec ça à vie. Là. Écoute, bravo pour ce que tu as fait et bravo pour ce que tu fais actuellement. Euh, on te félicite. Donc, euh, si on veut te rejoindre, Eric, pour euh, pouvoir euh, 
donné pour euh, justement cette fondation en cœur. On fait quoi? Euh, je peux soit donner le lien à, à vous pour que vous le partagez, que ce qui serait le plus simple. Vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook, Éric Demontigny, sur Instagram, Éric Demontigny. Merci Eric, félicitations, puis on va te souhaiter euh, bonne chance pour euh, cette levée de fonds jusqu'au 13 juin. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, Eric de Montigny, originaire de la région de Montmagny, qui a subi une intervention à cœur ouvert euh, et, euh, et est ambassadeur de la Fondation en cœur. Bravo, il a 24 ans euh, et euh, il raconte bien son histoire. Euh, on doit encourager euh, ces jeunes-là qui s'impliquent justement pour ce, ce genre d'événement-là. Voilà, ben, ça complète, on s'arrête. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.